بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع على ملكه الرجل راع على نفسه المرأة راعية على بيت زوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اقرب انغل الشماني تدرشك ستا شروطي عمان ترون جاناتي اما درشوك لير پريو نستان نور القرآن نستانه پروتي شبتاه دوتي پروگرام اپنا در شامنه امرا لائب و فستابون كوري সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আজও আপনাদের সামনে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ পাক যেন আমাকে তৌফিক দান করেন ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম এ বিষয়ের উপরে আরো দুই পর্বে আমি আলোচনা করেছি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনার মাধ্যমে বিশাল এই বিষয়ের উপরে আমার মতো নগণ্যের আলোচনা করে শেষ করার মতো নয় আজকেও এই বিষয়ের একটি সাইট আলোচনা করার চেষ্টা করব ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ দৈনন্দিন জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাস্তবায়ন করতে হলে এলিমের দরকার এলিমের সাথে সাথে আমলের দরকার এলিম যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ قرآن کریمی اللہ پاک سورة العلاقر پتم پاسٹی آیات جہنو بطن نو کر لین قرآن کریمی جاترہ جہن شروع ہو لو تو ہنی اللہ پاک علی میر کتا شکار کتا اللہ کر چین اقرأ باسم ربک اللذی خلق پڑو تمرا روبین نامے جراب تمہا در کے سشتی کر چین تمہاں کے زشتی کرے چین خلقہ لے انسان امین آلاق انسان جارا پور بے تا در حیثیت باوس تیتر کتا تا در گرنن پر نالیر کتا کی بابے تا در کے تویر کرا ہوئے چین شے کتا تاو اللہ پاک اللہ کرے دیئے چین اقرا پڑا تمرا ربک الاکرام اللہ دی علم بالقلم اخانے اللہ پاک پڑار کتا شکہ دیئے چین ایک کتا ہے قرآن کریم شروع ہوئے چھے پڑار کتا دیئے پڑار تاکید دیئے شکار تاکید دیئے قرآن کریم ایر جاترہ شروع ہوئے چھے دو انہوں دن جبنے اسلام پریکٹس کرتے ہو لے لیکھا پڑار کنو بی کل پر نہیں شکار کنو بی کل پر نہیں ایک آرانو ہی تو نو بی جی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چین طلب العلم فریدتنا علا کل مسلم علم دین شکا کرا پرتیک مسلمان نوروناری جنو فرض ایٹا اتن تو دیک نردشن ملوک ایٹا حدیث 
একটা জাতির জন্য একটি রিলিজিয়াসের অনুসারীদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া যে ইলিম শিক্ষা করা ফরজ অন্যান্য বিধিবিধানের মতো সালাত আদায় করা জাকাত আদায় করা সাউম আদায় করা হজ করা ইমান আনা যেভাবে ফরজ একইভাবে ইলমে দিন শিক্ষা করা ফরজ বাধ্যতামূলক তাই যারা দৈনন্দিন জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদেরকে অবশ্যই ইলমে দিন শিক্ষা করতে হবে আপনি যদি মাস আলা মাসাইল না জানেন তাহলে পাক না পাখি আপনি অর্জন করতে পারবেন না না পাখির থেকে পাখি অর্জন করতে পারবেন না পবিত্রতা অর্জন করতে পারবেন না অজু করতে পারবেন না গোসল করতে পারবেন না হালাল হারাম বুঝতে পারবেন না জায়জ না জায়জ অনুভব করতে পারবেন না সালাত আদায় করতে পারবেন না সালাত আদায় করা যেভাবে ফরজ সালাদ সালাতের মাস আলা মাসাইল জানা সুরা কারাজ জানা তসবি তকবিরাত জানা ফরজ তাই দৈনন্দিন জীবনে ইসলামকে ফলো করতে হলে অবশ্যই লেখাপড়া করতে হবে ইলমে দিনের অধিকারী হতে হবে তাছাড়া দুনিয়া পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই মূর্খ অজ্ঞ মানুষ সমাজ পরিচালনা করতে পারেন না সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন না মসজিদ পরিচালনা করতে পারেন না আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে ফরমান সুরাতুল জুমারের নয় নম্বর আয়াতে বলো যাদের জ্ঞান আছে আর যাদের জ্ঞান নাই তারা কি সমান হতে পারে নবীজি সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক বলতেছেন হ্যাঁ নবী আপনি বলে দিন আপনি বলুন যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নাই তারা কি সমান হতে পারে তারা কখনো সমান হতে পারে না জ্ঞানীদের মর্যাদা বেশি জ্ঞানীরা সমাজে উঁচা স্তরে থাকেন তাদের মর্যাদা বেশি নবীজি সাল্লাহ ইসলামে কারণেই তো বলেছেন ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া লামিয়ার রিসু দিনা রঙ্গলা দিরহামা নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল ওলামা ও রাসাতুল আম্বিয়া যে ওলামায় কেরামগণ হলেন নবীদের প্রতিনিধি নবীগণ কোনো দিন আর দিরহাম রেখে যাননি রেখে গেছেন এলমে দিন আর সেই দিনের উত্তরসূরি তারা দেখুন শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে এলমে দিন জানার কারণে আমাদের সমাজের এই এক শ্রেণী মানুষ তারা নবীদের রিপ্রেজেন্টিভ হয়ে গেলেন যেভাবে দুনিয়ার জীবনে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধির মর্যাদা বেশি আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের কাছে নবীদের প্রতিনিধির মর্যাদা দুনিয়ার মানুষ যারা বুঝেন যাদেরকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছেন তাদের কাছে জ্ঞানীদের কাছে এই হাদিসের আলোকে ওলামায় কেরামদের মর্যাদা দুনিয়ার যে কোনো পাওয়ারফুল ক্ষমতাধর সম্মানিত মানুষদের থেকে অবশ্যই বেশি তাই দিনী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দৈনন্দিন জীবনে ইসলামকে ফলো করতে হলে দায়িত্ববোধতা থাকতে হবে দায়িত্বের সচেতনতা থাকতে হবে অসচেতন মানুষ দায়িত্বহীন মানুষ কোনো অবস্থায় এই দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম নিজের মধ্যেও নিয়ে আসতে পারবেন না অন্যের মধ্যেও বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয় এ কারণেই তো আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাল্লাহরকুম আন তু আদ্দুল তু আদ্দুল আমানাত ইলা আহলিহা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাত সমূহ যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সমর্পণ করো এতে বোঝা গেল আল্লাহ পাকের যত আমানত রয়েছে ক্ষমতাও একটা আমানত সমাজ পরিচালনা করাও একটা আমানত এই আমানতটা যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সমর্পণ করতে সমর্পণ করতে হবে কারণ হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কুল্লুকুম রা কুল্লুকুম মাসউলুন রাহি 
প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মানুষ জিম্মাদার আর তার জিম্মার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কাছে জবাব দিতে হবে এখন আল্লাহ পাক যে সমস্ত যোগ্যতা যে সমস্ত আমানত দিয়েছেন সেই আমানতগুলা যদি আমরা যোগ্যতার মাধ্যমে আদায় না করি আল্লাহ পাকের কাছে কালকে আমতের দিন জবাব দিতে হবে আর রাজুল রায়ন আলা নাফসিহি প্রতিটি মানুষ তার নিজের জন্য তো আমার আমিন তাকে আল্লাহ পাক হাত দিয়েছেন কান দিয়েছেন চুক দিয়েছেন দিমাগ দিয়েছেন সেগুলোর জন্য তো সে আমিন সেগুলার ব্যাপারে তো কালকে আমাদের দিন অবশ্যই জবাব দিতে হবে তাই আমরা দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে চলাফেরা করছি কথাবার্তা কেমন বলছি চুকটা কোন দিকে যাচ্ছে হাটটা কোন দিকে যাচ্ছে পা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি সবগুলোর জবাব অবশ্যই আল্লাহ পাকের কাছে দিতে হবে তাই এগুলো আমরা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে দেখুন আমাদের সমাজে আমি যে সমস্ত কুসংস্কারের কথা গত আলোচনায় করেছি এর আগের আলোচনায় করেছি আমাদের সমাজেও নানাবিধ কুসংস্কার রয়েছে হাঁটতে বসতে কুসংস্কার হাত থেকে যদি চিরুনি পড়ে যায় তখন লোকেরা বলে থাকেন যে আজকে ঘরে মেহমান আসবেন বা অলক্ষণে কোনো জিনিসের কথা বলেন যদি দরওয়াদার সামনে ঝাড়ু থাকে এমনিতেই পড়া আছে খেয়াল করা হয় নাই তো এটাকে বলা হয় লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী জাতীয় জিনিস বোঝানো হয় যদি দেখা যায় যে কেউ হাতের মধ্যে চুরি না পড়েন মহিলাগণ মুরব্বী মহিলাগণ বলেন যে স্বামীর মৃত্যু হয়ে যাবে তোমার হাত খালি কেন স্বামীর মৃত্যুবরণ হয়ে যাবে তাই সকাল গিয়ে তো হাতে চুরি দাও এটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এটা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের আকিদা থাকতে পারে মুসলমানের আকিদা এটা হতে পারে না মুসলমানের বিশ্বাস এটা কোনো অবস্থাই হতে পারে না বলা হয় যাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন ওই সমস্ত বিধবা মা বোনেরা যারা এমনিতেই দুঃখিনী যারা এমনিতেই ব্যথার্ত হৃদয় নিয়ে সময় অতিক্রম করেন ওই সমস্ত মা বোনদেরকে কোনো ভালো কাজে সম্পৃক্ত করা হয় না বিশেষ করে বিবাহ স্বাদীর কোনো কাজে তাদেরকে দাওয়াত করা হয় না তারা নাকি ওই সমস্ত কাজে হাত দিলে সেটা অলক্ষণে হয়ে যাবে সে কাজের মধ্যে বরকত চলে যাবে নাউজবিল্লাহ মিন জালি একদিকে তারা এমনিতেই দুঃখিনী একদিকে তারা এমনিতেই বেতার তরি দয় নিয়ে সময় অতিক্রম করেন আরেক দিকে আত্মীয় স্বজন বাই বোন তাদের এই সমস্ত আকিদা যদি থাকে বিশ্বাস থাকে যে আমার এই বোনটি বিধবা হয়ে গেছে তাকে আমার ছেলের বিবাহতে রাখলে আমার মেয়ের বিবাহতে রাখলে আমার মেয়ের সংসারে গণ্ডগোল হবে আমার ছেলের জিন্দেগিতে অমঙ্গল হবে এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ কুফুরি আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আকিদা তাই দৈনন্দিন জীবনে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে আমাদের সমাজে আরেকটা ধারণা হলো বিবাহের দিনে নয়টা ফান নয়টা সুপারি ষাটটা ফান ষাটটা সুপারি দিতে হয় দুনিয়ার অন্যান্য দেশে তো পানও নাই সুপারিও নাই তাহলে কি তাদের বিবাহতে রহমত বরকত আসে না এই মাস আলাটা আপনারা মুরব্বীগণ কোত্থেকে আপনারা আবিষ্কার করলেন যে সাথে করে মেয়ের সাথে ষাটটা ফান দিতে হবে বা নয়টা ফান নয়টা সুপারি দিতে হবে এটা কোত্থেকে আবিষ্কার করলেন মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার সময় ঘর থেকে কিছু চাউল একটা পাতিলের ভিতরে হোক কেউ কেউ তো এমনও যে কাপড়ের গিট্টর মধ্যে বেঁধে দেন চাউল মেয়ের গিট্টের মধ্যে ঘরে যাওয়ার পর শাশুড়ি এটা করে থাকেন এই যে এটার কারণ হলো এর মাধ্যমে নাকি ওই মহিলা ঘরের সম্পত্তি সংরক্ষণ করে করতে সচেষ্ট হবে এটা বোঝানো হয় নাউজুবিল্লাহ মিজা আলী এটা আপনাকে কে বলে দিয়েছে কোন কিতাবে আপনি দেখেছেন কোন হাদিসে আপনি দেখেছেন কোন আলিম আপনাকে বলে দিয়েছেন এ ধরনের যে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের মধ্যে কত কুকৃতি রয়েছে কত অপসংস্কৃতি আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে আমরা বলতেই পারি না কেমন করে এগুলো আমাদের মধ্যে ঢুকে গেল একে একে তাই দৈনন্দিন জীবনে যদি ইসলামকে ফলো করতে হয় এগুলোকে এ সমস্ত অপসংস্কৃতি অপকর্মগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে এ সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে আরেকটি কথা দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম 
फलो करते हम आए एक खराब जिन परित्याग करते जेटा हल मानुष्ठ के देखान रिया जेटा के बला है प्रदर्शन करा एट दैनन्द जीवन इसलम फलो करते गए जेमन सलाद आदाय कर ली अन्न के देखान जो एम नर्मेल जो सलाद आदाय करी खूब ताड़ाहुड़ा कर दुई मिनिटर भरे नाम शेष हो जाए क्योंकि केश सामने जो नाम आदाय तक एक लम्बा कर रुकुशीता है जाते ओ लोकटा बोलें जो उन्नी तो बड़ मुसल्लि फाक्का मुसल्लि अत्यंत खुशुखुदुर साथ सलाद आदाय कर अन्न लोकर बाह बा पवार जा एधरण नाम आदाय करें ओ नाम क्या आसे ना आल्लाह रबुल आलमीन बोलते हैं फवाइल मुसल्लिन आल्लादीन अहम आन सलाम साहून आल्लादीन अहम यून ओ समस्त नाम दंस जरा नाम अलसता कर जरा अन्न के देखा जरा नाम पढ़े अन्न के देखान जो अथवा नाम अलसता कर तरा तर दंश दैनन्दिन जीवने अनेक कि मानुष के देखान जो हज करा मानुष के देखान जो जकत दवा मानुष के देखान जो सलाद आदाय मानुष के देखान जो तिलावत करा तस्पित आलिल करा अन् सामने तिलावत देखान जो जो उन्नी बलुक हमार तिलावत कत सुंदर हमें कत शुद्ध कर पढ़ते परि तस्पी हाथे नहीं अन् सामने गुड़ा गुड़ी करा उन्नी देखुक हमें कत बड़ो आमलदार ये देखान उद्देश्य प्रवणता एट दैनन्दिन जीवने आबादत के सम्पूर्ण सारखार कर दे सम्पूर्ण ध्वस कर देखा बेपार अंतरे सब समय मानुष बोलते ही अंतर मध्य आिंसा विद्वेश मानुषर अंतरे हिंसा विद्वेश देख मानुष के आल्ला पाक तैरि कर मटी दिए आगुने संमिश्रण रही है बतासर संमिश्रण रही है शैतान के आल्ला पाक तैरि कर आगुन दिए आगुने मद्दा हलो ऊपर दिखे उठा और मटिर मद्दा हलो नीचे दिखे जावा आगुन जो जमिने जालानो है एट ऊपर दिखे शा शा उठते थके मटीटा जो ऊपर सर देवा नीचे दिखे नामते थे अत्यंत द्रुतारे तर मध्य जदि आगुने खासलत चले आसे जेटा के तकब्बुर हिंसा बाकब्बुर निजे के अनेक बड़ मन करब अन्न के खूब ही छोटो मन करब नगण्य मन करब और यार कारण सब किस ध्वस हो जाए हजुरे पाक सल्लाम फरमान इकमुल हसद फाइनल हसद अकुल हसान कमत अकुल नास नास कमाकुल नार कल हतब नबीजी सल्लाम फरमान हिंसा के बेचे तक क्यों ना आगुन जब लाकड़ी के जाल जालइया अंगार कर फेले ठीक तेम ही भावे हिंसा और मानुष्ठ एबादत के नेकी के एकदम ध्वस कर फेले नेकिर को चिन्ह ही था हिंसा जो भरे थे ये हमारे दैनन्द जीवन मध्य परित है हिंसा अने के देखें ना अने के भलो क्ज करें वो बालो कदर पीछे मंद उद्देश्य था हिंसार कारण से हमारे क्यों बड़ो हो जाए से हमारे क्यों धनी हो जाए से हमारे बालो कैन चलो सन्तान आदि क्या तरह बालो हो जाए ये हिंसा ये हिंसार कारण दैनन्दिन जीवने अपनी जो एबादत कर सब एबादत क्यों ध्वस हो जाए तई एबादतगुलू के जो क्जे लगाते हैं तो हमें हिंसा विद्वेश अंतर के धुए मुछे साफ कर दीते हैं इकमुल हसद फाइनल हसद अकुल हसान कमत अकुल नार कल हतब नेकिगुल ध्वस कर देवे जब आगुन के जालिए फेले आगुन लाकड़ी के जालिए फेले ठीक तेम नेकी के हिंसा द्वारा ध्वस हो जाए आल्ला रबुल आलमीन के हिंसा विद्वेश हेफाजत करा दैनन्द जीवन और नानाविध समस्या मध्य रही है एके एके गो आलोचना करार चेषा करबा असंख्य कलार अपेक्षा कर देखी क्या आज सलैकुम हेलो सलैकुम
و علیکم السلام و رحمت الله خود نوار اختر پرسنا دانه کرده رم 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 زنور پنگارو داره کیار اختر و دیگه دوی تا و دو سال خراب خویلی دی دو تا بانگ تان جی روزار جدی خازار آخر نی نی جی خازار کیا کی رخسیار رخن ایر پره ی دوی تا باده آبار پارات باده اختر که دوی تا ولا دی نه دوی تا باده نکی جی دینه دوی تر باده؟ یه دینه دوی تر اختر باده که دوی تر. دوی تر باده؟ آشش توی گله؟ یه دبانگ تاوار مونی نه اختر دینو باش تختا. از اختر. تو هم یه گله. یه جدای کل آف نه پروگرام ده هوکا. بون که از دیک هزار روز داره خن. آر دینه بار پریور چلی اشلو دینه بلا. اون کی کرده هوبه؟ यहाँ तो रुझाए टा कंटिन्यू करा जावे ना रुझाहो बे ना ताय उत्तम होलो ये बाबे थका ऐटा उत्तम किंतु जेतु रुझाहो बे ना खाबार दबार ग्रहण करले कुनु गुना हो बे ना खाबार दबार ग्रहण करते पार बैन पानीयों पान करते पार बैन कुनु अशुभिदा नहीं आर पौरे अपने जोखन शुष्टो है जावे तोखन एमनिते ओयरु जार का दाचिलो इटर जनाला दा का जालक बना जजाक अल्लाह उखायर जजाक अल्लाह अमी आल जना करती चिलाम दो इन्होंने जी बने इस्लाम ऐसा मस्तो जिनेश कुल आमादेर दो इन्होंने जी बने गोटे ताके हिंसा विद्येश और नेर और निहा और नेर खोती कोरा चिंता कोरा और नेर बालाई के शोध जना कोरा ये व्यापारगुलो आमादर जीवने ऐसे ताके एगुला के परिक्तक करते होंगे ना होए आमादर शकोले एबादत के वही कार्यक्रम गुलो दोंग शकोरे देंगे एबादत तेर कुनो काजी आश्पे ना सलाता दाय करुँगे रुझा रखले हौज करले एगुलो उन मुझे देखानु प्रदर्शन इच्छा जो दी ताके ताहले सब बर्बाद होए जावे खुरबानी जकत फितरा सदका सब ध्वस हो जाए तई प्रदर्शन इच्छा जान ना थे आत्मबरिता जान ना थे अहमिका अहंकार जान अंतर के दुए मुझे साफ कर देवा है तब ही हमारे दैनन्दिन जीवने जे समस्त कार्यक्रम करब सेगल सफल हो आल्लाकर मकबुल प्रियत अर्जन करत आगुन जब जालिए फेले सब लाखरी के तमनी बाबे वही ओपराद गुलो अपना नमार शकोल एबादत के दंश कर देंगे जीवने चलार पोते अनेक बाधा विपत्ति अनेक किस्व आश्वे शक्त्रे दो इन्होंने जीवने इलिमेल पाशा पाशी हकमतेरो दिकारी होते होंगे हकमतेरो दिकारी होते होंगे अनेक समय अनेक सत्यकता फैमिल दंश नहीं आसे समाज दंश नहीं आसे एक जन आपनर का कथा बोले से कथाटा जदि सत्य छो से कथाटा जदि आपने वो व्यक्ति के बोल व्यक्ति दोषगुल संशोधन उद्देश्य बोल हेकमतर सदी बोलें तो संशोधन हबें और वही बेपारगल जो अपने दुरुम दक्का जेठा के बोला है, बोले फलें, ताहले शंकुदुने इत्ते के आरो खोतीर कारण है जेते पारे, ताई ऐखाने हकमत एक्तियार करते होंगे, हकमत ऐशते, दो इन्होंने जीवने चलार पोते हकमत के एक्तियार करते होंगे, अपनल शंताने ऐशते ही बोलूँ, शंतानेर कुनु बुल तुरी देखे चेन, ऐठा के स्टेटुए � होय तो होई ते भी परित होय जेते पारे एक तरह अपने हक मतेर एक अनुशरण करते पारे न जाते करे अपना शंतान अपना हाथ चरना होय जाए एक कारण है अपने हक मतेर एक्तियार करते पारे न हक मत के अनुशरण करते पारे न अल्लाह रब्बुल अल्लामीनर का से मुत्तकी परहेजगार दर मर जाता बेशी कॉल्टा नहीं नहीं इर पर
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نوزا بالا سوين الحمد لله الحمد لله جي جناب اچھا امی فون کرتی مینو فکت کیا ماشاءاللہ ایکتا مستاد گیبل لے احمد جی جناب امی دا خام کرے مینی کیبن کرے بچن نہیں تو سنٹرل لندن خام کرے تو پرائے سمو کیتا اسپیشلی مغرب ٹائم ہے شو سمو جو بدے نام کا مسجد تو گیا ہے نہ بھائی کنا تو ٹریفک تک ہے کم بھائی نہ انہ سمو ڈٹی جائی چشتا ہو رہی ہے فور فارینا تے ہن ای ٹائم دے امی 12 ہرے تو نو چانس نہیں نماز پڑھا ہر انت تو پیکا ڈیلی سو ہو تا کوپ دن جل رہا এখন আমি করতাম এটা ওযু নামাজ ওযু তো আমার আছে ওযু করে দিলাম হয়ে গাইজি নামাজ পড়ি দাই এই নামাজ তো ওইবো নি বাকি লাগি থা করতাম একটু খাইম কি বড়ালি বুঝে হইবা নি প্লিজ জি জি জাযাকাল্লাহু খাইর জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তুল্লাহ ধন্যবাদ জনাব আমরা একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতি থেকে এসে আপনার প্রশ্নের आंसर দেব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হবে আবারো আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ তাযহু বিকা সামা السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو شمانی تو دوشک ستا بیروتیر پور ابارو اپنا در شامنے اسلام نور القرآن نستانے امی اپنا در شامنے دوی نوندین جبانے اسلام ای بیشے رو پورے تیتی و پور بیتے اس کے حالو چنا کر چلام এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমার হাতে একটা প্রশ্ন আছে বাই বলেছেন তিনি মিনি কেবিং করেন মাগরিবের সালাতের সময়ে অনেক সময় এমন হয় যে কোনো জায়গা খুঁজে পান না কোন জায়গায় নামাজ পড়বেন এমন জায়গায় ওনারা যান এটা হতেই পারে যে এই সমস্ত জায়গায় কোনো মসজিদ নাই মুসলমানের কোনো ঘর বাড়ি নাই বৃষ্টির দিন থাকলে কোথাও গাড়ি খাড়া করার সুযোগ থাকে না নামাজ পড়ার জায়গা থাকে না এমন যদি হয় অজু থাকে তাহলে মোবাইলে কিবলা নির্ধারণ করে গাড়িকে এভাবে রেখে গাড়িতে নামাজ পড়ে নিতে পারবেন অজু যদি না থাকে তাহলে যেহেতু এটা নিয়মিত সব সময়ই হয়ে থাকে তাই এমোমের ব্যবস্থা রাখবেন অজুর ব্যবস্থা রাখবেন বুতল পানির বুতলের ব্যবস্থা রাখবেন যেহেতু নামাজ এটা ফরজ এটা করতেই হবে ঘর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে হবে এভাবে যদি প্রস্তুতি নিয়ে যাই তাহলে অবশ্যই নামাজ ছুটবে না যারা দায়মান নামাজ পড়েন তাদের এটা ছুটার কথা নয় আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন জাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি আলোচনা করছিলাম দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম এ বিষয়ের উপরে প্রতিদিন ইসলামের উপরে আমল করতে হলে এলিমের প্রয়োজন সে কথাটি আমি তুলে ধরেছি এলিম ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয় এ কারণেই তো নবীজি ইসলাম বলেছেন তারা বলে এলিমে ফরিদাত আলাকুল্লি মুসলিম আরেকটি ব্যাপার হলো দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ফলো করতে হলে দৈহিক যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে শারীরিক সুস্থতা তাই ইচ্ছা করে কেউ অসুস্থ হতে পারবেন না সুস্থতা আল্লাহ পাকের একটা আমানত একটা নিয়ামত তাই শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে সময় মতো ঘুম সময় মতো খাবার গ্রহণ করা টাইম মতো রেস্ট নেওয়া সময়কে মূল্যায়ন করা অযথা বেফায়দা ঘোরাফেরা না করা বেফায়দা কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট না করা নিজের দেহের একটা হক রয়েছে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন দেহের হক আদায় করা দেহ চাচ্ছে রেস্ট নেওয়ার রেস্টের ব্যবস্থা করা অযথা শরীরকে কষ্ট না দেওয়া এটা দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কারণ আমাদের এই দেহটি আল্লাহ পাকের দেওয়া একটা আমানত এ কারণেই তো কেউ সুইসাইড করতে পারবেন না আত্মহত্যা করতে পারবেন না কেউ চাইলেই নিজের আঙ্গুলটা কেটে ফেলতে পারবেন না কে চাইলেই অনিচ্ছাবশত নিজের যে সমস্ত লোম কাটা নিষিদ্ধ যেগুলো কাটার কথা বলা হয়েছে শরীরতে সেগুলো কাটতে পারবেন আপনার শরীর থেকে এমন কি একটা পশম পর্যন্ত আপনি অন্যায়ভাবে কর্তন করতে পারবেন না চোখের বু বুড়ু চোখের 
উটনি যেটাকে বলা হয় এই জায়গাটা ওই জায়গাটা এগুলো কাটতে পারবেন না তো আপনি যা চাইবেন তাই করতে পারবেন না নুখ হাতের নুখ শরীয়তের বিধান হলো সেটা কেটে ফেলা আপনি চাইলেন লম্বা করে রাখতে সেটা করতে পারবেন না শরীয়তের বিধান হলো যে যে সমস্ত জায়গার লোম কেটে ফেলা আপনি চাইলেন সেটা কাটবেন না সেটা হবে না অবশ্যই কাটতে হবে শরীয়তের বিধান হলো আপনি চুকের বুড়ো কাটবেন না আপনি চাইলেন সেটাকে কাটতে আপনি চাইলেই কাটতে পারবেন না কারণ বিধান হলো সেটাকে কাটতে পারবেন না মুস কাটার বিধান ছুটো করে রাখা নবীজি সাল ইসলাম বলেছেন তোমরা মুসকে ছুটো করো আর দাড়িকে লম্বা করো আপনি চাইলেন দাড়ি রাখলেন না আর মুস রেখে দিলেন লম্বা করে আপনি চাইলেই তা হবে না কারণ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আপনার দৈনন্দিন জীবনে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে তবেই আপনি সত্যিকারের মুমিন হতে পারবেন হৃদয়বৃত্তিক একটা যোগ্যতা ও দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন হৃদয়ে যদি সংকীর্ণতা থাকে সংকীর্ণ মন নিয়ে চলা সব ব্যাপারে সংকীর্ণতা দেখানো প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে চলা এটা দৈনন্দিন জীবনের একটা কাজ হৃদয়কে প্রশস্ত রাখা সুটো না রাখা এভাবে আনুগত্যতা দৈনন্দিন জীবনে একটা ব্যাপার আসে দেখুন আমাদের জীবনে সালাত আমাদেরকে আনুগত্যতা শিক্ষা দেয় ইমামের পিছনে ইক্তাদায়িত বিহাদ আল ইমাম বলে আমরা আনুগত্য করি কলার এসেছেন আমি কলটা নিয়ে নেই কলার সালাম আলাইকুম মূল হজে নাকি উমরাতে যাবেন না উমরা হজে যাব উমরাতে জাদাকাল্লা আপনি প্রোগ্রাম দেখো কা ইনশাল্লাহ জি খরচ কয়েক ধরনের থাকে একটা হলো আপনি এমন খরচ এনেছেন আপনার ওয়াদা খেলাফি হচ্ছে কেউ কাছ থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড ঋণ এনেছিলেন ওই ঋণটা দেওয়ার সময় চলে গেছে অথবা সামনের সময় এটা আদায় করতে হবে আপনি যদি ওই সময়টায় আপনার খরচ আদায় করার সময়টায় আপনি উমরাতে চলে যান আর ওই টাকা উমরাতে যাওয়ার কারণে আপনার খরচ আদায় করতে পারছেন না তাহলে উমরাতে যেতে পারবেন না অথবা আপনি এখনই আপনার সময় চলে গেছে পয়সাটা আদায় করেননি আর এই অবস্থায় আপনি আরও দুই মাস পরে আপনি উমরাতে যাবেন তো এখানে এই এই অবস্থায়ও আপনি উমরাতে যাওয়া সম্ভবপর নয় আপনাকে খরচটাই আগে আদায় করতে হবে আর যদি আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী এমন হয় ক্রেডিট কার্ডের লোন হয় ক্রেডিট কার্ডের লোন যায় কি না যায় সেটা ভিন্ন প্রশ্ন ক্রেডিট কার্ড থেকে লোন আনলে এখানে সুদ রয়েছে এটার জন্য গুণা রয়েছে সুদহীন যদি কোনো লোন থাকে অনেককে অফার দেয় তাদের লেনদেন ভালো থাকার কারণে এক বছরের জন্য ইন্টারেস্ট ফ্রি ক্রেডিট দেয় এ ধরনের ক্রেডিট থাকে আর আপনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এক বছরের ক্রেডিট প্রতি মাসে আপনি পাঁচশো পাউন্ড দুইশো পাউন্ড করে করে পরিশোধ করে যাচ্ছেন আর এটা আপনাকে এখনই দিয়ে দিতে হবে না আর ওই অনগোয়িং কাজের মধ্যে আপনি উমরা করতেছেন কোনো অসুবিধা নাই আপনি উমরা করতে পারবেন আর অন্যের পাওনা রেখে অন্যকে কষ্ট দিয়ে ওনার ঋণটা উনি পেয়ে যাওয়ার জন্য উনি উদ্গ্রীব হয়ে আসেন ওনার অন্য কাজ আছে ওনার সাথে ওয়াদা খেলাফি করে এই পয়সা দিয়ে উমরাতে যাওয়া ঠিক হবে না তাকাল্লা খেয়ে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি বলতেছিলাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয় যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো কাটিয়ে ওঠা এবং যে সমস্ত কার্যক্রম করা আমাদের দরকার সেগুলো বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন সালাত আদায় করা পবিত্র টাকা ঘুমের সময় ঘুমে যাওয়া খাবারের সময় খাদ্য গ্রহণ করা ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার সময় টাইম দেওয়া বাদার সওদা করা প্রতিবেশীর হক আদায় করা যে সময়ে যে দায়িত্বটা রয়েছে 
সেই দায়িত্ব আদায় করা এবাদত কোনো ক্ষেত্রেই কোনোভাবেই কোনো দায়িত্বকে অবহেলা করা যাবে না এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইসলাম আমাদেরকে দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়েছে এটা আতের কথা আমি বলছিলাম আনুগত্যতা ইসলাম কত সুন্দর করে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় মসজিদে গেলে আমরা সালাত আদায় করি একজন ইমাম থাকেন ইমামের পিছনে আমরা নামাজ আদায় করি ইমাম সাহেব বয়সে যদিও আমার ছুটো ইমাম সাহেব যদিও আমার সন্তান হয়ে যেতে পারেন হয়তো আমার ছেলের গড়ের নাতিও হয়ে যেতে পারে ইমাম সাহেব হয়তো আপনার থেকে সুন্দরের দিক থেকে কম হতে পারে ইমাম সাহেব হয়তো আপনার থেকে আলিম ছুটো হতে পারেন কিন্তু তার পিছনে যখন ইকতাদায়িতু বিহাদ আল ইমাম বলে আপনি নামাদের শরিক হয়ে যাবেন ওই ইমামের অনুসরণ করা অনুগত্যতা করা আপনার উপর আমার উপর ফরজ হয়ে যায় এই যে আনুগত্যতা শিক্ষা দেয় এটা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চলার পথের মারাত্মক বড় ধরনের একটা পাথেও ফ্যামিলিতে আপনার পরিচালক যেই হন যিনি ফ্যামিলি পরিচালনা করেন সেই ফ্যামিলি পরিচালক যদি আপনার স্বামী হন স্বামীর আনুগত্যতা করা আপনার বাবা হন বাবার আনুগত্যতা করা সেই পরিচালক যদি আপনার সন্তান হন সন্তানের আনুগত্যতা যে দিক থেকে ফ্যামিলির আনু পরিচালনা করতে প্রয়োজন হয় সেগুলোতে আনুগত্যতা করা আপনার উপর আমার উপর একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় তাই আনুগত্যতা দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন একটা জিনিস জরুরি একটা জিনিস সাধারণ আরও বেশ কিছু জিনিস গুণাবলী দরকার পরে দৈনন্দিন জীবনে উদ্যোগী চরিত্র হতে হবে ক্রিয়েটিভ মানসিকতা থাকতে হবে যে কোনো জিনিসকে তৈরি করা সৃষ্টি করা কোনো জিনিসকে বাঙ্গার মন মানসিকতা নয় তৈরি করার মানুষ মানসিকতা জুরা লাগানোর মন মানসিকতা তুরার মন মানসিকতা নয় যারা জুরা লাগাইতে পারেন তারাই সর্বোত্তম মানুষ যারা তুলতে পারেন তারা নিকৃষ্ট মানুষ কারণ কোনো কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার কিন্তু কোনো জিনিসকে ভেঙে ফেলা খুবই সহজ ব্যাপার একটা ঘর বানিয়ে ফেলা অনেক কষ্ট সারা জীবনে একটা ঘর বানানো হয় ওই ঘরকে আগুন লাগিয়ে দিলে কিছুক্ষণের ভিতরে ঘর জলে ফুরে আঙ্গার হয়ে যাবে তাই উদ্যমী মনোভাব সৃষ্টিশীল মনোভাব থাকতে হবে ভালো কথাবার্তা বলার অধিকারী হতে হবে দৈনন্দিন জীবনে চলতে গেলে মানুষকে কনভিন্স করার মতো যোগ্যতা রাখতে হয় এটা আল্লাহ প্রদত্ত এটা গুণ থাকে আবার চেষ্টা করলে মানুষ সুন্দর ভাষায় কথা বলতে পারেন দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা এটা একটা গুণ নবীজি সাল্লা ইসলাম বলেছেন সুন্দর ভাষায় কথা বলা একটা উত্তম সাদাকা মিষ্টি ভাষায় কথা বলা উত্তম সাদাকা কাউকে হাসি মুখে কথা বলা এটা সাদাকা তাই দৈনন্দিন জীবনে আমরা চলতে গেলে এই গুণটা আমাদের মধ্যে রাখতে হবে হাসি মুখে কথা বলার গুণ ভালোভাবে কেউ সাথে কথা বলা সুন্দরভাবে কেউ সাথে কোনো জিনিস উপস্থাপন করা তাছাড়া পরিকল্পনা ভিত্তিক চলতে হবে আমি আপনি যে কেউই হই না কেন সমাজের পরিচালক যদি হই ফ্যামিলির কর্তা যদি হই একজন ফ্যামিলির মা তিনি পরিকল্পনা করে ফ্যামিলিটা চালান তার ঘরে যে চাল রয়েছে যে ডাল রয়েছে যে খাবার রয়েছে সেই খাবারটা তিনি পরিকল্পনা ভিত্তিক পুরো সপ্তাহের কিভাবে পরিচালনা করবেন তার ফ্যামিলি তিনি পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই ফ্যামিলিটি পরিচালনা করেন একসাথে সব যদি খরচ করে ফেলেন একদিনে যদি সব তরকারি পাক করে ফেলেন তাহলে এক সপ্তাহে তরকারিটা বাসি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে পুরো সপ্তাহ আপনি ফ্যামিলি পরিচালনা করতে পারবেন না তাই পরিকল্পনা নিতে হবে একটা সুন্দর পরিকল্পনা দৈনন্দিন জীবনে একটা পরিকল্পনা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পরিকল্পনা ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া যায় না এটা পরিবার হোক সমাজ হোক রাষ্ট্র হোক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে ফ্যামিলিকে রাষ্ট্রকে সমাজকে তাছাড়া পরামর্শ তো মারাত্মক একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমরহম সুর আবাইনাহম 
মাশওয়ারার ভিত্তিতে কোনো কাজ করা পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা আপনি যদি একজন ফ্যামিলির পরিচালক হন কোনো কাজের ব্যাপারে নিজের স্ত্রীকে নিজের সন্তানাদিকে নিয়ে বসে এটা আলোচনা করে যদি ডিসিশন নেওয়া হয় তাহলে এই কাজে বরকত হয় ওই কাজের মধ্যে যদি কোনো বুলো হয়ে যায় ক্ষতিও হয়ে যায় অন্তরে আফসোস থাকে না সবাই আপনাকে সাহায্য করবেন কারণ ওইগুলোতে সবাই শরিক ছিলেন আর যদি একাকে গিয়ে ওই কাজে আপনার ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে সবাই বলবেন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তো আমরা অন্য ধরনের পরামর্শ দিতাম তখন তারা মানসিকভাবেও আপনাকে সাপোর্ট করতে মন সায় দেবে না আর আপনিও মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন হ্যাঁ সত্যি তো আমি একাকভাবে এটা করেছি তাই সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করে যদি কাজটা করেন তাহলে মানসিকভাবে তাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পাবেন তারাও মনে করবেন যে আমরা তো বলে দিয়েছিলাম বিদায় ওই কাদের জন্য তিনি একা দায়ী নন আমরাও দায়ী তাই পুনর্গঠনের জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের সাহায্য সহযোগিতা আপনার জন্য অব্যাহত থাকবে তাই যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে পরামর্শ করে কাজ করা দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন শৃঙ্খলা বিধান কোনো কাজে আপনাকে হুকুম করা হলো আপনার বাবা বললেন যাও তুমি এটা করে আসো আরেকজনকে বললেন যে বাবা তুমি ওইটা করো শেষে দেখা গেল একজন উনারটা উনি করছে উনারটা উনি করছে করে এমনভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থা ধারণ করেছে যার কারণে কোনোটাই সফলভাবে হয় নাই প্রতিটি জিনিসের দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলা এটা সামাজিক জীবন হোক রাজনৈতিক জীবন হোক পারিবারিক জীবন হোক ব্যক্তিগত জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলা চললে দৈনন্দিন জীবনটা অত্যন্ত সুন্দর হয় ফলপ্রসূ হয় নির্বেতাল হয় তারপরে হলো অর্থকরীয় একটা ব্যাপার রয়েছে অর্থকরি অলস মানুষ যারা সারাদিন ঘুমে থাকে কোনো কাজকর্ম করেন না অনেকেই আমাদেরকে নালিশ করেন হুজুর আমার স্বামী কোনো কাজ করেন না একদিন কাজ করলে তিন দিন করে ঘুমে থাকেন ফ্যামিলিতে সব সময় একটা অভাব অনটন লেগেই থাকে আল্লাহ রবুল আয়াল আমিন মানুষদেরকে তৈরি করেছেন সালাত আদায় করার পর ঘোষণা করে দিয়েছেন তোমরা হৃদেকের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ো আল্লাহ হুকুম করে দিয়েছেন হালাল রুজির অন্বেষণ করা এটা বড় একটা আবাদত একজন মানুষ সালাত আদায় করার পর সে তার জীবিকার জন্য যদি বের হয় সেই বের হওয়াটা প্রতিটি মুহূর্ত তার আবাদতের মধ্যে সামিল হবে সুবাহান আল্লাহ এ কারণে দৈনন্দিন জীবনে হালাল রুজির অন্বেষণ করা হালাল চাকরি হালাল ব্যবসা এটা একটা আবাদতের কাজ যদিও দেখা যায় বাস্তব ক্ষেত্রে এটা আমার নিজের জন্য করছি কিন্তু এটা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করার কারণে এটা আবাদত হয়ে যায় এটা উপাসনা হয়ে যায় আল্লাহর আনুগত্যতা হয়ে যায় তাই প্রতিটি কাজের জন্য একটা সিস্টেম গড়ে তোলা এটাও দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন সিস্টেম গড়ে তোলা সিস্টেম ছাড়া পরিকল্পনা ছাড়া যদি কাজ করা হয় সেই কাজে বরকত পাওয়া যায় না আপনি একটা কাজ করবেন প্রতিদিনের এই কাজ মনে করেন আপনি একটা মাদ্রাসা করেছেন একটা মক্তব করেছেন মক্তবে আপনারা তিন চার জন টিচার রয়েছেন ওখানে ছাত্র সংখ্যা রয়েছে পঁচিশ তিরিশ জন এখানে যদি একটা সিস্টেম করে না তুলেন তাহলে যদিও মেহনত করবেন প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে কোনো একটা সিস্টেম না থাকলে শুধু মেহনতই হবে এটা থেকে কোনো ফায়দা চলে আসবে না আপনার জমিন রয়েছে ওই জমিন যদি আপনি সিস্টেম ভিত্তিক কাজ করেন আপনি প্রতিদিনই ওই জমিনে গিয়ে পড়ে থাকলেন ওখান থেকে আপনার ফসল আসবে না আপনি একটা সিস্টেমে প্রথমে আগাছাগুলো ফেলে দিয়ে অথবা হাল চাষ করার মাধ্যমে পানি দিয়ে জমিনকে তৈরি করতে হবে এরপরে আপনি বীজ বপন করলে সেখান থেকে আপনার ফসল আসবে 
কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জলা আসনে জি জনাব আলহামদুলিল্লাহ আমি হলো আমি হলো টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমাও কা প্লিজ টিভি ভলিউমটা কমাও কা শান্তির দোয়া কেটা শান্তির দোয়া শান্তির জন্য যে যে ভাই যে জাযাকাল্লাহ আপনি প্রোগ্রাম দেখো কা আমরা পরবর্তী কলার দিকে যাচ্ছি কলার আসসালামু আলাইকুম থাকে <laughs> 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 লাসারে তো দন সপিতে দাঁড়াতে থাকি ও সাহায্য করতা কিতা কোন ধরনের লাসার খে লাসার নো আমার জাল এখন বেশি বেমার তানা ওলা তো সমান আছে এবলা তাই জবান বান নাই তে তাই নে এবলা কো দয় করবা তান পয়সা নাই আর ফুই তো ওই লাগি করা না তে আমি যদি দেই তান জালে জালে যদি দেই পয়সা দেন আমার নাতি নো সাই দিদা লিল্লা জো খাতু বালা এমনে সাই যাও বালা সকলটা মিলাইয়া দিয়া দিতে কিন্তু ওই বনি দাদা কাল আপনি প্রোগ্রাম দেখো কা আপনি প্রোগ্রাম দেখো কা মাই আমি ইনশাআল্লাহ आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা তে ওখানটা বেশি রে বা আমি কোরিয়া রাখ জানে যে বেটি আরে নাই কইমা হুনাইটা সিলট লইয়া যাইতা আর না পয়সা কারণে দাদা কাল ভাই প্রশ্ন করেছেন শান্তির জন্য একটা দোয়া শান্তির জন্য বিভিন্ন দোয়া রয়েছে এরপরে হইল সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে মনে যখন অশান্তি হয় তখন অজু করবেন অজু করার মাধ্যমে একটা শান্তি আসবে কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার মাধ্যমে গুনা খাতা ধুয়ে ধুয়ে মুছে চলে যায় নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে তোমাদের যদি এ ধরনের চক্ষু থাকত যে অজু করলে যে কীভাবে গুনা দৌত হয়ে পড়ে যায় তাহলে তোমরা অজুর প্রতি তোমরা সবসময় মনোনিবেশ থাকতে তো অজু করবেন অজু করলে গুনা খাতা দইয়া মুসিয়া সাফ হইব মনের মাঝে শান্তি হইব দুই নম্বর অজু করে দুই রেখাত নামাজ আদায় করবেন মাকরু অক্ত সারা দিনের বেলা যে সময়ে নামাজ পড়া মাকরু ওই সময়টা সারা যে কোনো সময়ে দুই রেখাত সালাত আদায় করবেন মনে দেখবেন শান্তি আসবে তিন নম্বর কাজ হলো তিলাওতের মধ্যে বসে যান কোরআনে করিম তিলাওত করতে থাকুন দেখবেন মুসল দ্বারে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাদিল হচ্ছে অন্তরের মধ্যে একটা সুশীতল অবস্থা একটা আরামদায়ক অবস্থা অন্তরে বিরাজমান হবে আর অন্তরে শান্তি চলে আসবে তাছাড়া যদি বিপজ্জনক কোনো কাজ হয় তাহলে লা ইলাহ ইল্লা আন্তা সুবাহান কাইন্নি কুন্তু মিনাল দালিমিন ফাস্তা জাবনা আলাহু আনাজ জাইনা মিনাল গাম্মি ও কাদা আলি কান উনজিল মুমিনিন এ ধরনের দোয়া রয়েছে সেগুলো পড়তে থাকুন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সকল অশান্তিকে দূর করে দিন আমিন কলার সালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন আপনার সফরের সময় আমরা যখন প্লেনে থাকি তাই প্লেনে আমরা নামাজগুলো কিভাবে আদায় করব একটু যদি আপনি কইয়া দিতা জি বা আমরা কিবলা কিভাবে ডিসাইড করব বা নামাজ বসিয়া পড়তাম না দাঁড়াইয়া পড়তাম এই বিষয়ে একটু কইয়া দিলে জি আপনি প্রোগ্রাম দেখো কা জাজাকাল্লাহ মুরব্বী মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন একজন মানুষ বাংলাদেশে অসুস্থ অত্যন্ত করুণ অবস্থা সন্তানাদির কিছুটা রয়েছে কিন্তু সন্তানাদি তাকে ভালোভাবে চিকিৎসা করাচ্ছে না ওই ক্ষেত্রে ওনার নিজের জাল ওনাকে কি জাকাতের পয়সা দেওয়া যাবে জি অসুস্থ লাসার রোগীদের জন্য যদি আপনার সে তিনি আপনার বাই হন বুনো হন জাল হন তাকে অবশ্যই জাকাতের পয়সা দিয়ে আপনি চিকিৎসা করাতে পারবেন আর যদি ওনার নিজের সম্পত্তি থাকে ওনার উপরেই জাকাত ফরজ এমন সম্পত্তি আছে ওনার ব্যাংক ব্যালেন্স আছে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী বোঝা গেছে যে ওনার কিছু নাই সন্তানাদি রোজগারি আছে তারা নিজেদের ফ্যামিলি চালায় কিন্তু ওনার নিজের চিকিৎসা করানোর মতো সম্পত্তি নাই এই ক্ষেত্রে ওনাকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন জাকাল্লাহ খের আমার হাতে আরও 
যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর জবাব দেব এবং নতুন প্রশ্ন নেব আপনাদের কাছ থেকে তবে এখন নয় একটা বিরতির পর কিছুক্ষণ আপনারা অপেক্ষা করতে হবে আমরা সেরে যাচ্ছি না আবারও দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও আপনাদের সামনে আসলাম নুরুল কোরআন অনুষ্ঠানে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম এ বিষয়ের উপরে কথা বলছিলাম এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছিলাম আমার হাতে একটি প্রশ্ন আছে এবং আপনাদের আরও প্রশ্ন নেব প্রশ্ন করেছেন বোন সফরের সময় প্লেনে কীভাবে সালা আদায় করবেন কিবলা কীভাবে নির্ধারণ করবেন প্লেনে সালাদ সফরকালীন সময়ে মুসাফির থাকবেন আর চল্লিশ মাইল দূরে কোথাও যেতে হলে নিজের এলাকা থেকে বের হওয়ার পর ওই মুসাফির হয়ে গেলেন আর যেহেতু লন্ডনে আপনার ঘর থেকে আপনি বের হয়েছেন আবার বাংলাদেশে গিয়েও আপনার ঘরে যাবেন আপনার নির্ধারিত জায়গায় যাবেন বিদায় বাংলাদেশে যাওয়ার পর আপনি মুকিম হয়ে যাবেন সফর যদি হয় আপনি বাংলাদেশে যাচ্ছেন না আপনি অন্য কোথাও যাচ্ছেন আমেরিকাতে আপনার বোনের বাড়িতে আপনি ক্যানাডাতে আপনার ভাইয়ের বাড়িতে আপনি সৌদি আরবে উমরা করার জন্য তাহলে আপনি নিজের জায়গায় যাচ্ছেন না নিজের আরেকটা বাড়িতে যাচ্ছেন না আপনি অন্যের জায়গায় অন্যের বাড়িতে যাচ্ছেন বিদায় আপনি সেইখানে থাকা অবস্থায় আপনি মুসাফির থাকবেন যদি আপনি পনেরো দিনের নিচে আপনি সেখানে অবস্থান করেন তো এই ক্ষেত্রে মুসাফিরের সালাত হবে চার রাখাতওয়ালা নামাজ দুই রাখাত হবে অর্থাৎ জোহরে দুই রেখাত ফরজ আসরে দুই রেখাত ফরজ এশায় দুই রেখাত ফরজ মাগরিবে তিন রেখাত পড়তে হবে ফজরে দুই রেখাত ফরজ পড়তে হবে আর প্রশ্ন হল প্লেনে থাকাকালীন সময়ে আপনি অলওয়াইজ আপনি মুসাফির থাকবেন আপনি নিজের বাংলাদেশের বাড়িতে যান অথবা বাইয়ের বাড়িতে যান রাস্তার সময়ে তো আপনি অবশ্যই মুসাফির ওই সময়ে দুই রেখাতে সালাত আদায় করবেন প্লেনের ভিতরে অজুর ব্যবস্থাটা যেহেতু পর্যাপ্ত নাই সীমিত পরিমাণে পানি থাকে সেটা জরুরতে ইউজ করার জন্য বিদায় ওই পানি দিয়ে অজু করা ঠিক হবে না কারণ আপনার অজুর কারণে সমস্ত টয়লেট এরিয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে আপনার অজুর কারণে এভাবে সবাই অজুর করলে এক সময় পানি শেষ হয়ে যাবে জরুরতের সময় পানি পাওয়া যাবে না বিদায় ওই জরুর ওই পানিটা খরচ অজুর জন্য রাখা হয় না এটা প্রয়োজনের জন্য রাখা হয়েছে এক্ষেত্রে তাই এমন করতে হবে প্রায় এয়ারলাইন্সে মুসলিম কান্ট্রির এয়ারলাইন্সগুলোতে তাই এমনের মাটি থাকে ওই মাটি ইউজ করতে পারেন অথবা মুসাফির সাথে করে নিয়ে যেতে পারেন একটা পাথর নিয়ে যেতে পারেন একটা ইটের টুকরা নিয়ে যেতে পারেন মাটি দিয়ে বানিয়ে একটা জিনিসটা সাথে রাখতে পারেন ওই মাটি দিয়ে আপনি তাই এমন করে আপনার সালাত আদায় করবেন অন সালাদটা কোন দিকে আদায় করবেন আলা হলো যেভাবে আপনি বসা আছেন সেভাবেই আদায় করবেন যেখানে বসা আছেন সেদিক থেকে সালাত আদায় করবেন কোনো কোনো প্লেনে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে বিদায় ওই প্লেনগুলোতে কিবলার দিক জেনে প্লেনের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় জেনে যেহেতু আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারতেছেন তাই কিবলার দিক জেনে সেখানে নামাজ কিবলার দিকে আদায় করবেন অন্যথায় আপনার সিটে বসে যেদিকে প্লেন যাচ্ছে সেদিকেই বসে বসে সালাত আদায় করবেন তবুও সালাদকে খাজা করা যাবে না জাজাকাল্লাহ খের আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল অত্যন্ত জরুরি বিষয় ছিল কারণ কোনো না কোনো ভাবেই আমরা সফর করি আমরা বিভিন্ন জায়গায় সফর করি এমন কেউ নাই যে আমরা যে সফর করি না তাই মুসাফির অবস্থায় সালাত কিভাবে আদায় করব সেটা জেনে নেওয়া আমাদের সকলের জন্য একান্ত প্রয়োজন আমাকে অফ ইয়ারে প্রশ্ন করা হয়েছে জাকাত সম্পর্কে বলার জন্য জাকাত কাদেরকে দেওয়া যাবে জাকাত যাদের উপরে জাকাত ফরজ নয় এমন গরিব লোকদেরকে এমন মানুষদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের চলার ক্ষেত্রে লেখাপড়ার সন্তানাদির জন্য সন্তানাদির বিবাহ সাদি চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে থেকে বাবাকে দেওয়া যাবে না মাকে দেওয়া যাবে না বাবার বাবাকে মার মাকে এভাবে উপর পর্যন্ত দেওয়া যাবে না কিন্তু নিচের দিক থেকে বাবার ঘরের সন্তানকে দিতে পারবেন আপনার ভাই 
আপনার বোনকে দিতে পারবেন নিচের দিক থেকে সব ধরনের গরীবদেরকে আপনি দিতে পারবেন তারা যদি সত্যি কারোরতে গরীব হন এভাবে দৈনন্দিন জীবনের ইসলামের জন্য আমি বেশ কিছু কথা বলছিলাম দৈনন্দিন জীবনে আমি বলছিলাম যে আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে অমুখই ভালো অমুখ আমাদের থেকে মর্তবান সম্মানী সেই সম্মানটাকে আমরা মনে করি বংশের দিক থেকে যার সম্মান বেশি বড় বংশের অধিকারী তিনিই সম্মানী জ্ঞানের দিক থেকে যার বেশি জ্ঞান তিনিই সম্মানী আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কিন্তু তা নয় আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে ফরমান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় তারা যারা বেশি মুত্তাকি পরহেজগার যারা মুত্তাকি পরহেজগার তারাই আল্লাহ পাকের কাছে বেশি প্রিয় আল্লাহ রবুল আলমিন দেখেন না বান্দা কতটুকু সুন্দর তার বক্তব্য কত সুন্দর তার কথার ভঙ্গিমা কত ভালো গলার টোন কত সুন্দর সেটা দেখেন না আল্লাহ পাক তাকুয়া পরহেজগারি দেখেন কল আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা খুব কাছে আইন আমি প্রশ্ন হইল একটু জোরে কই তোই বা না আমরা হুনতাম নাই আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ তো আমার প্রশ্ন হইল সাওয়র কোনটা নিছে রুমা কোনটা নিছে রুমা ফালাই যাই বনি আবার কোনটা উপরের রুমা ফালাই যাই বনি আর তা যদন্য মাস ফরা সময় দুটি ফজর ও দুই এক মিনিট আমাই যায় তে নামাজ হই বনি আর ইফতার সময় 5 মিনিট পরে ইফতার করলে রোজ হই বনি জি আর কোন প্রশ্ন নেই আপনার জি না আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আপনার তিনটা প্রশ্ন ছিল সুন্দর করে আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় আপনি বলেছেন তিনটা প্রশ্ন ফায়ার গন্টার নিচে যদি রুমা হয় অর্থাৎ ফাওয়ার ফাতা আর গন্টার উপরের রুমা অর্থাৎ ফায়ার রুমা গন্টার উপরে গন্টার নিচে বলার দরকার নাই ফাওয়ার মধ্যে রুমা আতের মধ্যে রুমা এটা ফেলা যাই বনি জিনা বোন এগুলা ফেলা যাবে না রুমা যেগুলার যে সমস্ত জায়গার রুমা ফেলার কথা সে সমস্ত জায়গার লোম পেতে রেখে আর কোনো জায়গায় লোম ফেলা যাবে না এটা গুনাহের কাজ কবিরা গুনাহের কাজ দুই নম্বর প্রশ্ন আপনার ছিল তাজুদের সালাত আদায় করতেছেন সালাতের মধ্যে আছেন এমন করে আপনি কেমন করে ফজরের নামাজের সময়ে ঢুকে গেছেন তখন এই নামাজ ওই বনি হবে কারণ নামাজ তো বরবাদ হয়ে যাওয়ার কথা না নামাজ তো ডাস্টবিনে পড়ে যাওয়ার জিনিস না যদি নামাজে ভুল করেন তাহলে হয়তো ডাস্টবিনে পড়ে যাবে এটা হয় নামাজে ভুল করলে এটা বরবাদ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি এটা তো নামাজ আদায় করতেছেন ফজরে এসে সময়ে ঢুকে গেছেন ফজরের আগে আপনি শুরু করেছিলেন আপনি তার যুদ্ধেরই সোয়াব পাবেন তার যুদ্ধের সোয়াব না ফান অন্তত ওকে নফলের তো সোয়াব পাবেন এই হিসাবে অবশ্যই আপনি সোয়াব পাবেন তিন নম্বর প্রশ্ন আপনার ছিল ইফতারের সময় যদি আপনি ফাঁস মিনিট লেইটে ইফতার করেন তাইলে রুজই বনি ইফতারের সময় যদি এক মিনিট আগে ইফতার করেন তাইলে রুজই তো নাই ফাঁস মিনিট পরে করলে রুজই তো না হেনে রোজা অবশ্যই হবে নামাজ আপনি পাঁচ মিনিট পরে করেন নামাজ হবে কীভাবে রোজাও পাঁচ মিনিট করে পরে বাংলে রোজা হবে কিন্তু সময় মতো জাস্ট টাইমে করলে আলাদা একটা সওয়াব একটা আজর পাবেন আর পাঁচ মিনিট পরে করার কারণে আপনার রোজার কোনো ক্ষতি হবে না কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম টেলিভিশনের ভলিউমটা কমাইবা নি প্লিজ ভলিউম কমাইছি প্লিজ কোকা দেনা ফর মেসেজ প্রশ্ন করতাম স্যার রাম জি আমার একটা বোন গরীব তারা জায়গা নাই জমিন নাই অসহায় আমার বোনটা এই বাচ্চা কাচ্চা লেখাপড়া কইবার কোনো সুবিধা নাই বাড়ি ঘর বাড়ি থাকে গ্রামের বাড়ি তো অনে টাউন আমার বোনটা আমরাও আনছিলাম 
যেমন কিতা করবার লাগে আর কি একটু সুবিধায় থাকলা বাচ্চারা লেখাপড়া করাইলে আর একটু সাহায্য সারতা আমরা যদি ফারি তো করতাম বুঝছেন নিতে এমত অবস্থায় মানে আমি ভাই ঘরের বাড়াতে আমার উদ্দেশ্য চলেন না ঠিক মতো আমার না এই বেনিফিট বেনিফিটের মাঝে আমি আছি আমার বেনিফিট তেমন বেশি না আমার কোনো রকম চলে তো ওখান থাকে আমি তাই রে প্রতি মাস ছয় হাজার দেয় কোনো কোনো সময় বাচ্চার লেখাপড়ার লাগে স্কুলে ভর্তি তো বা বই পুস্তক কিন্তু ইটার লাগেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় ইটা তো সকল সময় দেওয়া লাগে না মাঝে মাঝে দিলে ওই খরচটা বাচ্চার আর আমি প্রতি মাসও কন্টিনিউ দিয়া যায় রাম ছয় হাজার টাকা করে দিয়া আমি চাই রাম আমাকে এটা যেমন আমার জায়গাতে পয়সা থাকে এটা আমি দিলে ওই বোনে ওই যে জায়গা জায়গার সম্পত্তি বা আমার দেখা পয়সার যে একটা জায়গাত আছে আর কি এটার জায়গাতে পয়সা থেকে দিলে সব সময় যদি আমি যাই রাম এই মাসের পর মাস আসতা বছর বড়াই দিলাম প্রায় পাঁচ বছর থেকে আমি দেয় লাগান যাই রাম তো এটা আমার দেওয়াটা ঠিক করে নি আমার জায়গাত নিয়ত হই আমি দেয় রাম তো এটা আমার ঠিক করে কি না এটা আমার বুঝছেন তো আপনার প্রশ্নটা ছিল যে এর আগে কিন্তু আমরা দুইবারই আজকেই এটার জবাব দিয়া দিছি কারণ মাস আলা আপনার বইনের লাগি একটা আমার বইনের লাগি একটা নাই একটু আগে আমি কইছি যে নিজের বইন রে জাকাত দিতে পারবা নিজের বাইরে জাকাত দিতে পারবা এই কারণে আপনার বইনের জাকাতের মুস্তাহিক কি না সত্যি তাই গরিব কি না এটা আপনিও জানবা আমরা জানতাম নাই তো যদি সত্যি তানোর সায় সম্পত্তি না থাকে তাইলে তানরে জাকাত দিতে পারবা আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী বাচ্চাদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য থাকার সুবিধার জন্য শহরে নিয়ে এসেছেন আর তাদের আর কোনো আয় উৎস নাই এই অবস্থায় ফ্যামিলি পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে যদি আপনি ছয় হাজার টাকা দেন সেটা আপনি জাকাত থেকে দিয়ে দেন এটা আদায় হবে কি না যে আদায় হয়ে যাবে যদি এমন হয় যে তাদের আর কোনো আয়ের উৎস না থাকে আদায় হয়ে যাবে আর আপনি যে তাদেরকে এটা জাকাত দিতেছেন এটা না বলে দোয়াই ভালো কারণ জাকাত বললে তাদের হয়তো অন্তরে বেতা পাবেন আপনি না বললেও আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে জাকাল্লাহ খাইর নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আর রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাইয়া আমি এটা क्वेश्चन করতে পারবো নি জি অবশ্যই হ্যালো জি অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারবা ইদের পরে যে রুজা রাখমান ছয়টা পরবর্তী আমরা পরবর্তী কলটা নিয়ে নেই এরপরে আনসারে যাবো ইনশাল্লাহ কল আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমি একদিন বাদে বাদে রাখলে ওই বনানি ওই বনি ওটা কইবা আর আর আমরা যে বাঙ্গাল রুজা গুলা ওটা আগে রাখতাম না ওটা আগে রাখতাম ওগো একটু কইবা নি শুন বুঝাইয়া কোন গুলা আগে রাখতাম হ্যালো জি আচ্ছা আর একটা করতে পারমু নি ভাইয়া জি খোকা তুই কই নি মনে আমি ও যখন গাড়ি চালাইয়া যায় ড্রাইভিং ওর সময় নামাজের টাইম হয়ে গেলে ইশারা নামাজ পড়তে পারমু নি গাড়ি চালানো অবস্থায়
জাজাকাল্লাহ আমরা আনসারের দিকে যাচ্ছি বোন প্রশ্ন করেছেন যে প্রতি মাসে যে ছয়টা রোজা রাখুন সরি আর বোনের প্রশ্নটা ছিল এটা আর আর বোনের প্রশ্নের পরে আমি আসতেছি ফরজ গোসল যদি হয় তাহলে ফরজ গোসলের সময়ে গোসল করবার আগে সুলদারির মধ্যে কালার করা যাইব না সুলদারি যদি এমন হয় কালারটা যদি এমন হয় যে এটা প্রিন্টের মতো যে দাড়ির উপরে দাড়ির কে ফানি ফুছে না সুলের মধ্যে ফানি ফুছে না তা আপনি সাইরা ফরজ গোসল কই দিয়া এর বাদে একটার উপরে কালার দিলে তো এখানে গিয়া ফানি তো ফুছি গেল আর বাদে কালার হইল তেবলা আপনি বি বেসনা কইরা দেখো কাছাইন যে আপনার ওজু কই দিয়া আতর মধ্যে নীল পালিস ফল্লা আর বাদে ওজু দাইতো নাই নি আপনার নীল পালিস টাকা অবস্থায় ওজু দাইতো পারে এগেন ওজু করলে ফানি ফুছতো কিলা খান তো আপনার যদি কালারটা এমন হয় আপনার ভিতরেও সুন্দর লাগে যে অজু করবার গোসলের আগে আমি কালার করে দিলে বাদে এটা তো ফানি গা ফুসতো নাই তা আমার গোসলও হইতো নাই তাহলে এই কালার দিয়া তো আপনি অজু করলেও বাদে হইতো নাই ফানি গা ফুসেন না এই কালার দিয়া বাদের দিন আপনার ফরজ গোসল করলে ফরজ ফরজ গোসল আদায় হইতো নাই ফানি গা ফুসেন না তো ওই ধরনের কালার এখন মশলা হইলো এই ধরনের কালার দেওয়াও না যায় এই ধরনের কালারও দিতে পারতো নাই হ্যাঁ কালার যদি হয় মেহেন্দি হেনা এই জাতীয় কালার যদি হয় যেটা খস এটা খস লাগছে এটা প্রিন্ট জাতীয় কালার নাই তাহলে এই কালার হইলে তো আর এক সময় আপনার ফরজ গোসল হইলে এই কালারে আপনার অজু উইব গোসল উইব কোনো অসুবিধা হইতো নাই তাহলে এখনও আপনার না ফাঁক থাকা অবস্থায় এই কালার দিলে আপনার কোনো অসুবিধা নাই কারণ গোসল করলে তো আপনার ফানি হামাই জীব এই সুলে দি এই দারিদ্রকে ফানি হামাইব আশা করি বুঝতে পারছেন জাকাল্লাহ খাই আমার বইনের অসম্পূর্ণ প্রশ্নের ব্যাপার ছিল যে তাই কইতা সাইরা যে ছয়টা রোজা যদি রাখইন অথবা বাঙ্গা রোজা যদি সাইরা সাইরা রাখইন একজনের ছয়টা রোজা রোজার মাসের বাদের ছয়টা রোজা রাখরা তাই নি একদিন বাদে বাদে যদি রাখইন তাহলে এটা কোনো অসুবিধা আসেনি জি না বইন অসুবিধা নাই অথবা আপনার বাঙ্গা রোজা আসিল এই বাঙ্গা রোজাটা আপনি একদিন দুই দিন বাদে বাদে যদি রাখইন তাও কোনো অসুবিধা নাই অথবা আপনি ওই মাসের ভিতরে যদি আপনার বাঙ্গা রোজাগুলো আদায় করে লাইন তাহলে ওই ছয়টা রোজারও সব পাইবা বাঙ্গা রোজারও সব পাইবা আপনার আর একটা প্রশ্ন ছিল যে রমজানের বাদের মাস শেষ হয়ে গেছে নি আমি কই মো ইটা প্রশ্ন খালি আপনার উপরে আপনারা সারণ ফেনে আপনারা রমজানের বাদে কয় দিন হয়েছে আপনি কন্যাবার করেন না হানে কয় দিন হয়েছে আপনার যতবিলে আমার কাছে ফোন কইরা জানতা চাইলা যতবিলে আপনি অপেক্ষা করা অতবিলে আপনি দেখলে তো কয় দিন ঈদের বাদে গেছে আপনি বার করে দিতা পারেন যে ঈদর বাদে তিরিশ দিনে তো মাস হয় উনত্রিশ দিনে মাস হয় তো দেখা গেল ঈদের বাদে এবং পনেরো দিনও গেছে না তাই আমি কই দি মুকিল এখন ই মাস গেছে কি এই কারণে কিছু জিনিস আপনারাও বুঝি লিবা বুঝিয়া নোয়াগি এবং অথেন্টিক যেটা জরুরত প্রশ্ন এগুলা করার চেষ্টা করবা নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আমি একটা প্রশ্ন করতাম স্যার আম আমার প্রশ্নটা নিবা নি জি বোন কোকা সাইন জি আমি ওই ওই যে এই খালা একটা কালার যে খালা দেন সুলের মধ্যে এই কালারটা সুলের মধ্যে খালা কালারটা দিলে সেও কই মেন খালা মেন দি হয় সুল খালা হয় আর কোন কোন খালা মেন দি লেখা থাকে না কালার থাকে শুধু খালা খালা কালার দিলে সাদা সুলের মাঝে কোনো গুণ হইব নি আর এটা দেওয়া যায় যা আছে নি কেনটা কইবা আর যে মেহেন্দি কালারটা এটা যেমন তাড়াতাড়ি ছুটি যায় গিয়ে তো এটার লাগে একটু খালা খালা কালারটা দিলে বেশি দিন যায় লাগে চাইছিলাম জাজাকাল্লাহ একটু আগে আপনার এই প্রশ্নের জবাবটা আমি দিছি একটু আগে ওই আপনাকে করবা ফোন যে সময় করলা ওই সময় এই এই ধরনের প্রশ্নের এই জবাব দেওয়া আসলাম আমি জাজাকাল্লাহ খের মার্শাল্লাহ আমার এই বোনেও প্রশ্নটা করছেন যে কালার দেওয়ার ব্যাপারে এটার প্রশ্ন হইল যে কালার ইলা কালার দিলে যে কালার আপনি নিজেও খয়রা যে মেহেন্দি দিলে সকাল যায় কি আর এই কালার দিলে বেশি দিন থাকে তো বোঝা গেল এটা একটা প্রিন্ট পেইন্ট পেইন্টের মতো একটা কালার তো এটা দেওয়া যায় নাই এটা দিলে হানি ফুস্ত নাই কিয়া আর যদি খস জাতীয় হয় মেহেন্দি জাতীয় হয় হেনা জাতীয় হয় তো এইটা দিলে আপনার অজু হইব গোসল হইব জাজাকাল্লাহ খায়ের নেক্সট কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ জি জনাব 
حضور ہم یک دن سے جانتے ہیں اور جمع ہوا کہ ہمارا شریر خراب ہو رہا ہے بومی خورتا ہوں کہ بومی خوری ہم فانی انہیں کچھ کھائی سینا میں کلی خوری سے کلی خوری فلائی سے میں یہ السلام <laughs> السلام علیکم علیکم السلام ٹیلیویژن اور والیوم کو مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو کا سائن اپنا پرس نو جی امی سیدم حضور اللہ کے ماتم پلیز جی امی شوندم سسی اپنا خطا اپنا ایک پرس نو کا لکا او امار پرس نو کی اور مروب دیا کی بچن تو بات جی تے اپنا ٹیلیویژن اور والیوم کو مبارک আপনি মোবাইল ও আপনি আমার কথা শুনো কা টিভি তো নুন না জানো ওখান কো থাম দে সম্পত্তি আছে এ সম্পত্তি তান বাই সেন্টারে তান বাটিয়া দেন না তান হন থাইন বা দেয়া কি তারা তো নেই সাইব ওখান বাই সেন্টার যদি আছে তারা বা বনটন করে ওদের সই আছে নুরুটা আর সে ওখান বাদে যদি তালে আমার দরবার ও উরুটার বাফে দিলেলে তো এটা ভালো এটা ওখলে জানি আমাদের সমাজে প্রায় দেখা যায় কারণ এই সম্পদের মালিক বাচ্চার বাবা বাচ্চারা নয় বাবা মারা যাওয়ার পরে তারা এটা সম্পদের মালিক হবেন বিদায় তাই তাকতে তানে সম্পদ বাইটা দিলেই বা দয়ালির ব্যাপারটা শরীয়ত সম্মত নয় হ্যাঁ যদি বাবা চান যে আমার সম্পদটা আমি ন্যায্যভাবে আল্লাহর দোয়া বিধান অনুযায়ী আমি বন্টন করে দিতে চাই তাহলে এটা ওনার চাইলে করতে পারেন আর দ্বিতীয় কথা হল ওনার বর্তমানে এটা নিয়ে বেদালো আর তো কোনো কারণ নাই কারণ সম্পদ বন্টনের সিস্টেম আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে খুইয়া দিলেই চেন কীভাবে বন্টন হইতো বাফ না থাকলে সেহেতু এটা বেদালো আর কোনো কারণ নাই এরপরে যদি বেজালো দেখেন তো বাবাই ইনসাফ মতো তাই একটা অসিয়তনামা খুঁজা যাইতো কী কারণ যে আমার মৃত্যুবরণের পরে এই সম্পদটা এইভাবে বন্টন হইব তখন তো আর বেদাল হইতো নাই এই হিসাবে যেহেতু সম্পদের মালিক উনি উনাকে কোনো জিনিস সন্তানের দিয়ে সাফাইয়া দেওয়ার কোনো জরুরত নাই বইয়া এইভাবে বন্টন করে লওয়া এইভাবে খোলামেলা আলোচনা করে নেওয়া ভালো আমার মনে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন সম্পদের মালিক যেহেতু সন্তানাদির বাবা সেহেতু তিনিই ভালো জানবেন কিভাবে তিনি বন্টন করবেন যে যাক আল্লাহ খায়ের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা প্রোগ্রামের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম এই বিষয়টা অত্যন্ত লম্বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমরা হয়তো সালাত আদায় করতে পারি রোজা রাখতে পারি হজ করতে পারি এটা একটা সময় সারা দিনের ভিতরে এক ঘন্টাও খরচ হয় না নামাজ আদায় করতে সারা লাইফে একটা মাসের জন্য হতে যাওয়া হয় জাকাত দেওয়া হয় বছরে একবার কিন্তু প্রতিটি সেকেন্ডে ইসলামের উপরে কীভাবে থাকতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে দিনের উপরে থাকতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে ইমান এবং একিনকে বিশুদ্ধ রাখতে হয় সেটা যদি চর্চা না করা হয় তাহলে সম্ভবপর নয় তাই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দিনের উপরে সাবিত কদম থাকার জন্য ইসলামের উপরে সাবিত কদম থাকার জন্য সকল প্রকারের শিরিক বেদাত থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানের দুকা খাই সাতেন আফসানের গোলামি থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম চর্চা করা দিনে ইলিম হাসিল করা একান্ত প্রয়োজন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত পারিবারিক জীবন সামাজিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় জীবন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম ফলো করে চলার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন সকল প্রকার অনিয়ম কুসংস্কার বেতা শিরিক থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও মুক্তি দান করুন আমাদের সন্তানাদি আমাদের ফ্যামিলিকে আমাদের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনকে 
সকল প্রকার ও নিয়ম থেকে কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমরা সবাই বলি আমিন বেরহমতি কাইয়া আর রহমান রাহমিন ও সাল্লাহ আলম নবী আলিয়াসাল্লাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত تزهو بك السماوات وتمتش لكم